你找谁？我我找谁呀、啊？我去找他。什么事儿？我有事儿，明天上班到医院找。哎哎，等一下！哎、啊你干嘛？大夫，那个，我有急事找你，明天可就晚了。我也没想好咋跟你开这个口。那个，我就想着这找人办事，先得送礼才行，就买了这点苹果。我知道这太微不足道了，按理说这个事情可能应该买个手表或者自行车啥的，可我真的没钱，我的钱就只够买这些苹果了。手表、自行车，我能办那么大的事儿？说吧，什么事儿？就是我这个血压的问题。这苹果我先给你放下。有事说事。我叫孙少平，是黄源刚招上来的工人。复检的时候，就是因为太紧张了，血压升到了一百六十五，是你给我量的。哦，可我招工检查的时候，我血压好着呢。招工体检靠不住，尤其你们黄源这一批，有本事被招工，别被体检卡住。不然干嘛复查？一复查全都露馅了，骨裂的、皮肤病的，还有你这个高血压。大夫，我没有高血压，我就是因为太紧张。有什么可紧张的？当不了矿工，大不了回到原地。不，我不能回去。对不起，对不起，大夫，你可能不知道这份工作对我有多重要。我这好不容易招来，我真的不能回去，你不能把我打回去。我说的严重点，我的命运就掌握在你手上，你的决定会影响我将来的道路，会决定我的一生。高血压不能下去，这是规定。可我这没有高血压，我就是因为太紧张了，大夫。我们这全村人都没有高血压。我以前在黄源揽工，我揽工好长时间干的都是重体力活，我这高血压干不成这个。我现在身上都有伤的，大夫，你不信？你看，你看，你看这里。你干什么？我来。是怎样炼成的？呼啸山中，哈姆雷特，这都是好书。你念过书
以前念过高中，还在学校里边当过老师，还当过老师。那你，大夫，我这一时半会儿很难跟你解释清楚。我们家几辈子都是农民，你不知道我是有多难才到了这里，我真的不能回去了，大夫。他们说下矿苦，我知道我不怕苦。我听说有的人下了几回矿就跑了，可是我不会跑，我绝对不会跑。大夫，我求求你，你再给我一次机会，就一次机会。我血压真的不高，我血压没问题，我就是紧张，要么就是那天那血压计出了啥问题。我血压计怎么会有问题、啊？大早，医院八点钟开门，你来体检。别迟到，也不要再紧张。好人，好人，谢谢体检前一小时，你喝一些醋，血压应该就不会再上升了。明明，你早睡。你不记得叔叔了？叔叔昨天晚上还送你回来呢。你找我玩吗？叔叔找你妈妈，问你妈妈买点醋。嫂子，有事儿啊？没事儿，我就是问你买个一两毛钱醋。啊，这天太晚了，买食谱都已经关门了。买醋？哎，行，你快坐，快坐，快坐。啊。你叫什么名字呀？叔叔叫孙少平，你喊少平叔就行。少平，我刚做了碗鸡蛋羹，你快趁热吃。嫂子，我这买个一两毛钱醋就走了。这个点中午买醋做饭，肚子饿成个啥呀？我不是做饭，我也不饿。妈，叔叔肚子里有一只青蛙，给那呱呱叫了。<笑>你还说不饿呢？快吃吧，快吃。哎呀，叔叔，我喂你。明明，你别闹了。明明，乖，去跟坡上头的大婶说，家里来客人了，妈一会儿再把吃的端上去。快去，快吃啊！啊，那我就不客气了。快吃，快吃。俺们这黑户区就这似的，在谁家吃饭，就像在自个儿家一样，你家一个菜，俺家一个菜，拿着火就吃了。就是多上筷子的事儿呗。你慢慢吃，把这盘鸡蛋羹吃干净啊。你就吃完了。说不饿呀？哎呀，我就说嘛，这一碗鸡蛋羹哪够填肚子嘞？这两个馍，你赶快把它吃了。不用了，嫂子。其实我刚才不饿的，鸡蛋羹太香了，我不知道咋就吃完了。这一看平时就受着苦嘞，你就别客气了。来俺们家就像在自个家一样，想吃啥就吃啥啊！快吃吧。说呀，大婶让你赶紧上去吃，让
叔叔也上去吃吧。哎，嫂子，我已经吃的很饱了，那我就先走了，你们赶紧去吃吧。少平，嫂子知道你脸皮薄，不叫你去人家里吃饭了。这两个馍，你拿这路上吃。哎，不行不行。拿上。哎，可不，不行。拿上拿上。行了，你会吧。妈，叔叔还没喝醋呢。你回去还做饭呢？不是做饭，是真的有别的用途。等一下啊。哎。拿上，家里躲着呢。哎，别掏钱，要不明明都不待见你。俺爸说了，俺们河南人最爱帮助人。要是俺爸在，看见你给钱，俺爸可收拾你。给，快会吧。谢谢嫂子。快会吧。有空来玩啊。哎，再见。来玩儿啊！现在，他面对漫山遍野的灯火，对这里的一切更加充满了无比亲切的感情。只要有人的地方，世界就不会是冰冷的。他不由得再一次思想：我们活在这人世间，最为珍视的应该是什么？金钱、权力、荣誉。是的，有这些东西也并不坏。但没有什么东西能比得上温暖的人情更为珍贵。你所感受到的生活的真正美好，莫过于这一点了。
，降下来了，低压八十，高压一百二。去哪里报道？不用，由我们向劳资科通知。谢谢医生。此刻，少平就像揽工时，把脊背上的一块沉重的石头扔在了场地。他终于可以直起腰，向着深秋的蓝天，长长的吐出一口气。一种特别愉快的情绪油然漫上了他的心头。现在，他可以说是正式属于桐城矿务局大牙湾的煤矿工人了。是的，无论前面等待他的是什么，总归他又踏上了人生新的历程。下面，请采煤务区的副区长给新来的工人致欢迎词，大家欢迎副区长上来说话，参谋长上来，你们不欢迎啊？啊？哪一个招工的这么大胆？敢冒充副区长开玩笑？是啊。别逗他们了，赶紧讲吧。哎，他就是咱们采煤务区的副区长雷寒义。瞧着瞧着，有你说话的时候。你们因为我这个副区长一天喊着没事，冒充个招工的是逗你们烦的啊！我是觉得你们这些娃不省心，煤矿破例到农村去招工，我是便宜了你们这帮乖小子。我就是跟着下去看看，看看你们在煤矿能干还是不能干，看看你们都带了些啥东西啊！你这帮洋小子，头有耳，镜子。把我床铺整的跟结婚一样，我看过不了几天，你这些洋鞋就该放了。我知道你们心里是咋想的，你们想先端上这个饭碗，在煤矿先混上几年，然后再调回去，再寻个下家，大不了在煤矿转上一圈，哎，全当是旅了个游。可有的人就不是这样，你们有些能寻下下家的，趁早跟混蛋。滚得越远越好，滚不了的，就老老实实在这儿给老子干，给老子手底下干活，头尖说话是不行，啥事按规章制度来办，把你我些球头脑子、胳膊腿儿，你都招呼好，在矿底下干活，不要急，不要躁，啥事要讲个平和。你们些局长呀、科长的儿子，我可跟你们是说好了。井底下的钢梁、铁柱、石头担子，可不认识你吧？说把你小子作死都作死了。你眼睛这么大，看我做啥？不知道下井采煤是要死人的。三块石头加一块肉，吃的是阳间的饭，干的是阴间的活。这就是煤矿工人。哎，咱们采煤物组是一个有荣誉的团队。你看，这红旗都挂满了。哎，这个这还有几块，不知道叫哪个龟孙子，不如拿回去给老婆包枕头去。<笑>我可都是好绸缎啊！听说你这帮年轻人文化程度还不低，不是初中就是高中。哎，我球也不低。到了矿井底下，你啥球都看不见。你
你们年轻，好好干。走哪个雷汉一来说，我刚进矿的时候，求大的字不是一个。可现在我是党员，我官还熬的这么大，你们好好干，有前途，啊。哎，把你我带班的烟更也抽一根吧，把光自己抽。火点上，一个副局长都没烟抽，抽你根烟咋了？坐下，有你说话的时候。哦，对了，你们下矿井一律不许携带烟火，你们要想抽烟，就像这老烟民一样，在上头把烟瘾过足了，过美了，然后再下去，到了矿井底下。都给我憋着！哎，区长，我办事员，把新来我矿工名字都点一下，点到谁，谁站起来打个刀啊！马子雄，到。哎，坐下，坐下，坐下。老王，啊，你啥时候当上区长的办事员了？啊，他有事儿，我先把他点上。你说你人好的很，你要请个假你就帮人点名，不点了。这人都是我从皇上上拉下来的，两个都记着呢。这现在事实也不同了，你们这些娃叫的名字跟我们这些隔代人叫的都不一样，叫个啥？文军儿、少平、永生，哎，哎，叫永生都叫对了，来煤矿没一个是相似的，对不对？还没叫短命的吗？对吧？<笑>有没有结婚的？站起来叫我看一下。哎，好好好，坐下坐下，娃娃们。你们想媳妇儿的日子以后还在后头呢，<笑>等过两年挣些钱，在我挨盘上戳几个鸟药，把你我花骨头再接过来，啥事都齐了。哦，<笑>我再说第二点。哎呀，你弄啥呢？别在这放屁了，赶紧讲完呗。你这狗屎的说我是放屁的。<笑>好，那我就不放屁了，散会。嗯。哎，忘了。新工人，过两天矿上的技术员跟工程师给你们说一下，下井的安全跟生产常识。啊，别的就没有了，散会。什么时候下矿、啊？回去吃饭。就是就是。啊？什么时候下矿、啊？该学完都看嘛，问题还多一看。散会了，散会了。啊，你说你说。小霞，直到现在，我才终于觉得我属于大雅湾，或者说，大雅湾已经属于我了。不要慌，不要忙，把自己的衣服都穿好，检查一下自己的灯。灯的开关在这儿啊，都看好。这都是重要的装备。小霞，这是我们第一次下井，所有新的工人都莫名的激动。真够了，上来不让带，不让带，还带，还有吗？拿下来！我是第三罐下酒的。当我走进那个黑色的钢铁罐楼，心里充满了新奇感。我将要经历一个全新的世界，对我来说。这是一个历史性的时刻，恐惧让我们这些年轻人的心都剃到了嗓门眼上。一分多钟，管龙才慢慢落在了井底，一个令人眼花缭乱、不可思议的世界展现在我们眼前。所有来到井下的新工人都静无声息。
，我看得出来，每个人心情都很复杂。大家知道，这就是我们要长年累月工作的地方。一旦身临其境，才明白，一切都不是幻想中的，真正严峻的还在后面。这五谷杂粮从沟子里拔出来的味道，啥味道？在矿井底下，只要你不往人身上拉屎拉尿，那都可以当厕所。前面就是张子面了，注意去底下。这完全像远离人世间的另一个世界。阿姆斯特朗第一脚踏上月球的时候，他的感受也莫过于此了。累不累？还行。注意安全。好的。这就是第一坑道，采煤的主要出入口。采下来的煤也都是从这运出去，注意绝地哈，在矿井底下干活一定要注意安全，要注意瓦斯，不让你们带烟，不让你们带火，就是这原因。没有人和人之间的互相帮助是无法生存。煤矿工人伟大的友爱精神，也正是这样建立起来的。这个地方，这个工作，危险，紧张，让人连气也透不过来。光看这个场面，就不寒而栗了。都是这样子面。站着！站着！站着！站着！站着！站着！站着！站着！尽管这次参观弄得所有人心绪纷乱，但我想，这对我们是必要的。我们应该尽早知道，这就是煤矿。这里需要的是吃苦耐劳、勇敢和无畏的牺牲精神。这不是弱者的职业，这里要的是吃钢咬铁的男子汉。哎，哥，腿，腿。不用，哎，走走走，慢慢，谢谢啊。没事没事，哎，不用，借你点信纸用。拿拿拿拿拿，谢谢。哎，谢谢。从井下回来，那些一直咋咋呼呼的干部子弟，此刻都变得随和起来。两个钟头的井下生活。就击碎了横在贫富者之间的那堵大墙。我的心情很平静，因为我一开始就没有把一切想得很好。在我看来，井下生活本就是严酷的。和别人不同的是，我已经有了一些吃苦受罪的经历。脊背上被石块压烂的伤疤，提醒我看到这里好的一面。不愁吃，不愁穿，工资高。明天考试过后，我就能成为正式工人了。煤矿安全规章制度：一，施工需有专人指挥，其他人员听从指挥，服从命令。二，考试成绩烂成球了，怕被开除，磨练艰难了。
，把头都窝到裤裆里给球算卦呢，把头抬起来。靠体检的。撒娇个主子，娃是在煤矿里有啥作用？娃是搞的有啥特点？谈谈你们为煤矿能做啥贡献？这些题给你们讲过没有？讲过，讲的你们耳朵都上了茧子了啊！这么多人，给我扯一下，啥叫个主子？主子都是怪棍，主子都是怪长，这是哪个胡子二舅我写的啊？是你不是？再见，给我扯，你给我扯，你能不能扯三十分？扯，小三哥问你。我知道你们心里想的啥，你们有些人不想在矿上干了，想借着考试的机会，趁机胡求乱打一下，考试不及格，叫爹妈知道了，哎，总比偷跑回去强嘛，是不是？你们爹妈扯旗放炮的把你们送过来，敲锣打鼓的把你们送过来，你们这样偷跑回去，脸红不脸红，害臊不害臊啊？你们这样跑回去，也还不应该。你，你知道你能考多少分？下午吃饭的时候，所有的成绩都在公布栏里公布着，分班情况也在公布栏里公布着。你要脸的，你就过去看一下。不要脸的。走他妈狗，滚蛋！狗屎的！哎哎哎，我考七分差不多，七十七，怎怎么可能考出七十七？是呀、啊，我也是乱答的，应该泡汤的嘛，怎么能这么多分呢？哎哎，你看。我我乱打的，竟然还能及格，那还有个九十的呢。你这个小陈，哎呀，这个矿上着的辛苦啊、嗯，已经跑了十来个了。嗯，真是下金钱，嗯，再再再跑十来个了。哎、嗯，比我预想的好多了。这些娃到了这个年龄，多少都有些自尊，再苦也能撑一下。也该让他们尝尝他们生命中最早的一些苦难。你老师也是这样子吧？少平。孙少平，来过来。区长，嗯哼，你考的不差啊，呃，都考的好，咋？你对成绩有意见啊？你们宿舍是不是跑了一个？不让他们都考好点，你我宿舍都变成了你的单人间了。你一个人能住十个人的房子，你一个人能把十个人的煤也拆了。局长，我我没这个意思，叨叨你，看了没看？放在哪个吧？啊，还没来得及看，我再去看清楚一点。保气了，保气了。你把你眼前这个人好好看清楚就对了。这个人外号就叫个王安全，天天安全第一挂在嘴上，比我这个副局长念叨的还亲。这简直是要夺我的位置嘛！啊，焦师傅。儿子，你还不愿意叫？你知不知道全区最有名的斧子工，采煤一般的班长王世才？我我不知道。你知道一个新工人分在井下，碰见一个好师傅有多重要不？这我知道。那你知道为啥叫你给他当徒弟？因为我考一百分，一百分算个球。这帮烂货里，咋还没有几个识文断字的？他们要是认真的读一读，再背一背，咋还不多出几个一百分？原因没别的，要启程是你自己这次认真的面对了这次考试。哎，有三成，是我觉得你这个娃还不错，跟别的娃不一样。瞧，跟你说这些干啥呢？你就说这师傅你认还是不认？认。会议、啊，来。哎，李局长也在。哎，这是你师傅的媳妇儿，你得叫嫂子，叫嫂子。
嫂子，那你们先忙，我外边还有点事。哎，啊，哎哎，你咋来了？寻你来了。嗯，还寻你。啊？嫂子听人说的，我说了；嫂子没听说的，我也说了。这合作体检，是我不对。可是我真的没有高血压。你别提不吭，是个傻，少这种瞎夸。你中是不中？你先会。那你好好说，我先会了啊你考试第一名，讲讲张子明和煤茶泡方丸该咋干？煤茶泡方丸要迅速的挂上直棚，这是最危险的时候，动作一定要快，否则引起冒顶，后果就不堪设想。那干活是个啥情形？干活通常是班长喊一嗓子，大家将冒着头顶上掉下来的干尸和岩土从回粪箱冲进掌子面。这时候，斧子工要抱起一百多斤的钢梁挂在旧茶上；火煤工要迅速的把崩顶的金巴和唐仔棍递给师傅；火煤工还要见缝插针的腾出手来，跑钢梅根熏好地板，再起钢柱，撑起柱子，扣住梁茬，好让师傅在最短的时间内一斧子把竹头锁住。啊，那最难的、最危险的是个啥？是没溜子。没。是没领子还在粉砖，啊！你想想，在坑道里连药都治不起，还得倒腾一百多斤的东西。这人在失去平衡的时候，少不留神踩在没溜子上，瞬间就成烂泥了。哎，我咋想的？你该明白了吧？师傅，你的意思是，这个活太危险，不适合高血压。师傅，你不相信我没有高血压？先报教我师傅。这每摆三叉炮，每叉炮方外，都得这么一番拼命。一百八九个钟头完不了，起码得十来个钟头才能上进。一个没病没灾的人，少不留神，哪怕麻痹一秒钟，就得出事。何况你还可能是高血压。不是不想让你当这矿工啊，是不想害你。我也想我这个组里多你这么一个踏实的。帮你瞒着，让你下井是害你，不中。可是我以前在黄源揽工的时候，我们就把话往难听的点说啊。高血压犯了，在揽工的时候，大不了你把包裹扔下，大不了你晕倒，井底儿不给你这个反应时间。在井下，大伙就是一根身上的蚂蚱，不为自己的命，也为旁人，为自己一起干活的人，谁也不敢乱来。干啥去？我去找那个医生，再给我测一次血压。这次我不喝醋，不成，再量一次。咋跟人大夫解释？啊，人家是给你走后门，人家是好心。再量一次，万一事情养到上头去，不把人给牵来了吗？是，我不能牵连人大夫。我去借个铁锹，我把井底下后面的工作全部做一遍，让你看看我血压能不能收出来。王世才的一番话激起了少平强烈的自尊心，他暗暗地告诉自己，再艰难也得强打起精神，通过身体力行向所有人证明。苏少奇已经做好万全的准备，来迎接人生最初的考验。无论未来将面对怎样的困难。
Yeah.